வணக்கம் பாரதி செய்திகளுக்காக செய்திகள் வாசிப்பது உங்கள் உஷாராணி சென்னையில் பேனர் விபத்தில் பலியான சுபஸ்ரீ பெற்றோரை சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்த டிராபிக் ராமசாமி பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேசியதற்கு கண்டனம் தெரிவித்தார் சென்னையில் பேனர் விழுந்து விபத்து ஏற்பட்டதில் பலியான குரோம்பேட்டையில் உள்ள சுபஸ்ரீ வீட்டிற்கு வந்த டிராபிக் ராமசாமி அவரது பெற்றோரை சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார் சுபஸ்ரீ வழக்கு விவரங்கள் குறித்து அவரது பெற்றோரிடம் ஆலோசனை நடத்தினார் அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த டிராபிக் ராமசாமி சென்னை ஆவடியில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் விஜயகாந்த் மனைவி பிரேமலதா பேசும்போது சுபஸ்ரீ விதி முடிந்துவிட்டது அதனால் அவர் போய்விட்டார் என்ற வார்த்தையை சொல்லியிருக்கிறார் இவர்களுக்கு மனசாட்சி இருக்கிறதா மக்கள் இவர்களை நம்புவார்களா திருந்த மாட்டார்களா என கேள்வி எழுப்பிய அவர் திருப்பூரில் மாநாடு நடத்தி தேமுதிகவினர் ஆயிரக்கணக்கான பேனர்களை வைத்தனர் சுபஸ்ரீ இறந்தது தெரிந்தும் திருப்பூரில் பேனர் வைத்தார்கள் அப்படிப்பட்டவர்கள் சுபஸ்ரீ இறப்பை அனாவசியமாக விமர்சிக்கிறார்கள் சுபஸ்ரீ இறப்பு சாதாரண இறப்பு அல்ல தமிழகத்தின் தலையெழுத்தை மாற்றக்கூடிய இறப்பு ஆயிரம் கோடி கொடுத்தாலும் அந்த குடும்பத்திற்கு ஈடாகாது இனியாவது இதுபோல பேசாமல் அவர்கள் திருந்த வேண்டும் என்று தெரிவித்தார் மேலும் பேனர் வைத்த ஜெயபாலை நீதிமன்றத்திற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என நீதிமன்றத்தில் கேட்கப் போகிறேன் அவரை கைது செய்ய வேண்டும் இந்த சம்பவத்தை விபத்தாக மாற்றுவது பச்சை துரோகம் இன்னும் திருந்தவில்லை இன்று கூட கோவை ஆர் எஸ் புரத்தில் பேனர் வைத்துள்ளனர் அதிமுகவினர் திருந்தாவிட்டால் மக்கள் திருத்துவார்கள் அவர்கள் தூக்கி எரியப்படுவார்கள் இந்த இரண்டு சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலுக்கு பிறகு அவர்கள் எங்கே இருப்பார்கள் என்பது ஆண்டவனுக்குத்தான் தெரியும் என்றும் டிராபிக் ராமசாமி தெரிவித்தார் உண்மையிலேயே அவருடைய மகன் இங்கு வந்தபோது அந்த மாதிரி வார்த்தையை சொல்லதா கேள்விப்பட்டேன் வருந்துகிறேன் ஆனால் ஆவடியில் ஒரு பொதுக்கூட்டத்திலே அவருடைய மனைவி என்னதான் நெஞ்சல் வாழ தெரியல அவருடைய வீ முறிஞ்சு போச்சு அதனால் போயிட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை சொல்லியிருக்காங்க இவர்களுக்கெல்லாம் என்ன இருக்குதுன்னு தெரியல மனசாட்சி இருக்குதா நீங்கள் மக்களை காப்பாற்ற மக்கள் நம்பணும்னு நினைக்கிறீங்களா இன்னும் கூட திருந்த மாட்டீங்களா திருப்பூரில் மாநாடு நடத்துன்னு சொல்லிட்டு ஆயிரக்கணக்கான பேனரை வச்சு நான் அந்த ஊரில் தான் இருந்தேன் அன்னைக்கு காலையிலேயே அந்த பேனர்லாம் கட்டிட்டாங்க உங்களை என்ன சொல்கிறது இப்போ உங்களை தான் முதல்ல உள்ளே போடணும் சட்டத்தை போட்டு ஒரு சுபஸ்ரீ அந்த பெண் இறந்திருக்க தெரிஞ்சும் நீ திருப்பூரில் பேனரை வச்சு நான் போய் இந்த கைட்டி ஆயிரம் மேனை கேட்டு கரகடனை கேட்டாங்க திருப்பூர் ஈரோடு அங்கே எல்லாத்தையும் நீங்கள்லாம் ஒரு அனாவசியமாக பேசுகிறீங்க அந்த இறப்பை உண்மையிலேயே அந்த இறப்பு சாதாரண இறப்பு இல்லை தமிழகத்தின் தலையெழுத்தை மாற்றக்கூடிய இறப்பு தான் நான் நினைக்கிறேன் அவன் குடும்பத்துக்கு வருத்தம் இருக்கும் நிச்சயமாக சா மாற்றவே முடியாது கோடி கோடியாக கொடுத்தோம் உங்கள்கிட்ட இருக்க ஆயிரம் கோடி கொடுத்தாலும் சரி இதாக ஈடாகாது அவங்களுடைய கனவு அந்த இளம் பெண்ணுடைய கனவு ஆனால் துச்சமாக பேசுகிறீங்க பாருங்க உங்கள் குடும்ப நடுத்தருக்கு வந்துடுறது மட்டும் வருத்தத்தோடு தெரிவித்துக்கொள்கிறேன் இனியாவது அந்த மாதிரி பேசாதீங்க திருந்துங்க மக்களை காப்பாட்ட வாருங்க இல்லைன்னா உங்கள் குடும்பம் நடுத்தருக்கு வந்துடும் இந்த பெண்ணுடைய மரணம் அதை நிச்சயமாக செய்து காட்டும் என்ற நம்பிக்கையோடு தமிழ் வாழ தமிழன் வாழ இந்த எண்பத்தாறு இளைஞன் மேலும் மேலும் குலகத்திருமான் உங்களை சும்மா விடமாட்டான் மட்டும் தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த பெண்ணின் மரணம் ஈடு செய்ய முடியாத ஒன்று அவர் குடும்பத்தை மட்டும் இல்ல தமிழகத்துக்கு என்பதை மட்டும் தெரிவித்துக் கொண்டு விழுந்துகிறேன் நன்றி நன்றி இது வந்து நீதிமன்றம் நீதிபதிகளே வருத்தப்படுதான் அந்த வார்த்தை சொன்னாங்க அன்னைக்கு பிரண்டை காலத்துக்கே நான் நீதிமன்றத்தில் அந்த நேரடியாக அந்த விபத்தை பற்றி கொடுத்துருந்தான் அதிகாரிகள் வேலை நடவடிக்கைன்னு சொல்லியிருக்கேன் அதுபடி அஞ்சு லட்சம் ரூபா தானம் பண்ண மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இடைக்கால நிவாரணமாக நாளைக்கு வருது கேஸு அப்போ நிச்சயமாக இது பண்ணுவேன் அந்த ஜெயப்பாலை நீதிமன்றத்தை கொண்டு வரணும்னு கேட்க போகிறேன் நீதிமன்ற இது அவரை கைது பண்ணணும் போல இது விபத்தாக மாற்றுறது ஒரு பச்சை துரோகம் என்பதை மட்டும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் திருந்த வேண்டும் ஆனால் எல்லாரும் அறிக்கை விட்டுருக்காங்க அந்த மாதிரி செய்தா தெரியல இப்போ கோ கோயம்புத்தூர்லேருந்து போன் வருது கேடு கட்ட கே வேலுமணி பேனர் வச்சுருக்காங்க காந்திபுரம் ஆர்எஸ் படத்துலாம் போட்டுறான்னு சொல்லியிருக்கேன் நான் கோர்ட்டில் கொடுக்க போகிறேன் இன்னும் திருந்தலை இப்படி பயிற்சி அந்த ஆட்சி இன்னும் திருந்தலை திருந்தாவிட்டால் மக்களை திருத்துவார்கள் உங்களுடைய ஆட்சி கால நிகழ்வுகளே தூக்கி எறியப்படும் இந்த ரெண்டு சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு பிறகு நீங்கள் எங்கே இருப்பீர்கள் என்பது ஆண்டவர்கள் தான் தெரியும் என்று தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஜெயக்குமார் ஆயிரம் பேனர் வந்தார்
பாரதி செய்திகளுக்காக சென்னை பல்லாவரத்திலிருந்து நமது செய்தியாளர் கோபால்